हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉन स्टडी आई एम श्रद्धा शर्मा आई एम टीचिंग यू जनरल अवेयरनेस फॉर द पार्ट ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ फोर्टी मार्क्स फॉर द एग्जाम जे के क्लास फोर जे के एस एस बी क्लास फोर रिक्रूटमेंट ओके सो अभी हम इंडियन हिस्ट्री का पार्ट कवर कर रहे हैं जहाँ मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री पूरी कवर करवा दी है एंड एज प्रोमिस्ड आई हैव कम अप विद ऑलमोस्ट फिफ्टी एम सी क्यूज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फॉर यू ऑल तो ताकि एंड आई होप आपने अभी तक रिविजन कर ली होगी ताकि ये जो एम सी क्यूज पार्ट हैं आप वीडियो में साथ साथ मेरे साथ सॉल्व कर सकें आप मुझे कॉमेंट कीजिए साथ साथ में ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को कितना याद है आपके कितने आंसर्स ठीक हुए एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू विल राइट इन द कॉमेंट सेक्शन आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आउट ऑफ फिफ्टी ओके डन डील ठीक है ऑन दैट नोट आई विल स्टार्ट दिस एम सी क्यू सेशन ओके बिफोर दैट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है आप न्यू हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो वीडियो आए तो आपको पता चलता रहे एंड to notify to get notified for that new video you will have to click the bell icon as well ठीक है उसी के साथ साथ आपको सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उनके लिंक्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फेसबुक इंस्टा पे जो है हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको और टेलीग्राम पर आपको क्विजेस भी प्रोवाइड होती हैं डेली बेसिस पे जहाँ पे आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं हमारे साथ ओके सो लेट्स स्टार्ट आर एम सी क्यू सेशन लेट्स लेट्स सी वॉट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड द आंसर इज लॉर्ड कैनिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय सो फर्स्ट सेशन किसने किया था डब्ल्यू सी बैनर्जी ओके दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन तो ये किसके फाउंडर थे आर्य समाज के मॉडरेट इन द एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन नाइनटीन जीरो सेवन एट विट वॉट सेशन तो उसे बोला जाता था सूरत स्प्लिट ठीक है वेर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड तो कहाँ पर फॉर्म हुई थी ये इट वॉज फॉर्म्ड इन ढाका क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर तो इट वॉज इट केम इन द ईयर नाइनटीन फोर्टी टू ओके पूना पैक बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर वॉज साइंड इन द ईयर तो किस ईयर में ये फॉर्म हुआ था नाइनटीन थर्टी टू में हुटैब्लिश तत्व बोधिनी सभा तो ये किसने इस्टेब्लिश की थी ये की थी देवेंद्र नाथ टेगोर ने ठीक है Who amongst the following was the founder of Banaras Hindu University? BHU किसने फाउंड की थी तो ही वॉज मदन मोहन मालविया अगर मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊँ यहाँ पर तो मदन मोहन मालविया को उस टाइम पर बनारस के जो किंग थे मदन मोहन मालविया वॉज वन ऑफ द फ्यू एजुकेटेड पीपल इन इंडिया एट दैट टाइम और उन्होंने वहाँ पर जाकर उन क्योंकि खुद के पास तो इतने पैसे होते नहीं थे तो उन्होंने राजा के पास गए और उन्होंने बोला कि मैं जो है एजुकेशन को बढ़ाना चाहता हूँ तो राजा उस टाइम पर बहुत करते थे डेवलपमेंट वगैरह के लिए एंड मदन मोहन मालविया को उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए आप जितना चल सकते हैं एक दिन में चल लीजिए और जितनी ज़मीन आप कवर कर पाएंगे उतनी ज़मीन जो है वो आपको दे दी जाएगी फॉर दी सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी तो ही कवर दी लैंड बाय फुट एंड दैट्स वेयर दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज सेटअप राइट नाउ तो ये एक छोटी सी कहानी है जो सुनाई जाती है जब हिस्ट्री बढ़ाई जाती है तो आई थॉट ये मैं क्वेश्चन ज़रूर रखूँगी ताकि मैं आपको ये स्टोरी सुना सकूँ सो लेट्स मूव फॉर्वर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द टेंथ क्वेश्चन हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट तो कौन थे ही वॉज अबुल कलाम आज़ाद अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूँ तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो नाइनटीन फोर्टी के सेशन के प्रेजिडेंट थे और उसके बाद कुछ देर तक प्रेजिडेंट बने नहीं तो दैट इज़ वाई अबुल कलाम आज़ाद को ही बोला जाता है प्रेसिडेंट जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर तो कौन थे लास्ट मुगल एम्पर ही वॉज बहादुर शाह जफ़र ओके इन विच ईयर बंगाल वॉज पार्टिशन तो इट वॉज पार्टिशन इन द ईयर नाइनटीन जीरो फाइव एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द फर्स्ट फॉरन लीडर टू बी चेयर्ड तो किस कांग्रेस सेशन में पहले फॉरन लीडर चेयर किए थे तो ये किए थे अलाहाबाद में और कौन थे वो लीडर ही वॉज जॉर्ज यूले 
मैंने आपको बताया हुआ है मेरे लेक्चर्स में आई होप आप रिवाइज़ करके आए होंगे ताकि आप ये जो एम हैं ये अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रहे हों हु सॉरी इट शुड बी विच नंबर सो इट शुड बी विच नंबर कोई बात नहीं आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए टाइपिंग uh, मिस्टेक थोड़ी बहुत होती रहती है विच नंबर ऑफ सिख गुरु वॉज गुरु अर्जुन देव तो कौन थे अर्जुन देव थे फिफ्थ नंबर सिख गुरु और इन्हें uh, हैंग की इफ आई एम नॉट रॉन्ग जहांगीर ने इन्हें हैंग करने की हैंग टिल डेथ सजा सुना दी थी ठीक है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज इन महाराष्ट्र सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी ज्योतिबा फूले ने की थी हु एस्टैब्लिश आत्मीय सभा आत्मीय सभा किसने की थी तो ये राजा राम मोहन राय जी ने की थी देन दादाबाई नारो जी हैज डिस्क्राइब्ड हिज थियोरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द बुक किस बुक में उन्होंने लिखा है अबाउट द थियोरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ तो इट्स द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस इफ यू नो फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट इज एनी बेसेंट फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेजिडेंट इज सरोजनी नायडू सो यू शुड नो बोथ द सेशंस तो अगर हम सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो ही शी प्रिसाइडेड कानपुर सेशन इन द ईयर नाइनटीन ट्वेंटी ठीक है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी तो ज्योतिबा फूले जी ने की थी Who among the following attended all the three round table conferences? तो किसने की थी बी आर अम्बेडकर ने की थी ओके हु वॉज इलेक्टेड द लाइफ लॉन्ग प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन मार्च नाइनटीन जीरो एट तो किसे बना दिया गया था आगा खान थ्री को ठीक है Who presided over the Karachi session of Indian National Congress sessions in 1931? So Karachi session is very famous for a very famous speech of Jawaharlal Nehru, but he was not presiding that session. The uh, session was presided by Sardar Vallabh Bhai Patel. Okay, who among the Who among the following Governor General called himself as Bengal Tiger? So who 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 was the first Muslim president of Indian National Congress? तो कौन थे बदरुद्दीन तैयब जी ठीक है अगर यू यू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से नंबर के प्रेजिडेंट थे मतलब इन्होंने कौन सा सेशन अटेंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का आई होप आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बताया हुआ है तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन अलोंग विद योर नंबर कि आपके कितने क्वेश्चंस अभी तक ठीक हो गए हुए हैं तो आई वांट एवरीबडी ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एम सेशन एंड राइट डाउन आपके कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक हुए हैं Then the next question is who prescribed the separate electorate for India on the basis of communal awards in August 1932 so he was Ramsey MacDonald okay who was the first governor general of India to Lord William Bentinck was the first governor general of India maine aapko ek video mein bataya bhi hai governor general of India governor general of Bengal and governor of Bengal pehli स्टार्ट हुआ था विद गवर्नर ऑफ बंगाल ही वॉज रॉबर्ट क्लाइव देन केम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब जब ये बंगाल प्रेजिडेंसी बन गई थी तो गवर्नर से गवर्नर जनरल बनना शुरू हो गए और उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन ओट बढ़ती गई तो बंगाल से भी ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया जिसके अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो काम करेंगे ठीक है तीन प्रेजिडेंसी थी बॉम्बे प्रेजिडेंसी मद्रास प्रेजिडेंसी और बंगाल प्रेजिडेंसी और इन्हीं के अंडर जो थे वो गवर्नर जनरल्स बनते थे ठीक है देन के इन द फर्स्ट स्टेट विच वॉज ब्रॉट अंडर वेलेसलीज सब्सिडरी सिस्टम तो कौन सी थी इट वॉज हैदराबाद ठीक है इन विच ईयर स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म तो स्वराज पार्टी कब बनी थी इट वॉज फॉर्म इन नाइनटीन ट्वेंटी टू हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया तो अगर मैं लास्ट गवर्नर जनरल की बात करूँ तो वो कौन है सी राजा गोपालाचारी ठीक है अगर मैं लास्ट वाइस रॉय की बात करूँ तो वो कौन है तो वो है कौन माउंट बैटन तो कंफ्यूज नहीं होना है माउंट बैटन विल बी द लास्ट वाइस रॉय ऑफ फ्री इंडिया 
लास्ट गवर्नर जनरल कौन बनेंगे सी राजा गोपालाचारी और अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बोला गया तब भी कौन बनेंगे माउंट पैटर्न ठीक है अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो डू वॉच लेक्चर सेवन्थ और लास्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से वहाँ पर जो नोट्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं यू कैन गो थ्रू लैट लेक्चर और आपको पता चल जाएगा ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड यूनिवर्सिटीज़ इन द प्रेजिडेंसी टाउन्स इन इंडिया वर इस्टेब्लिश इन विच ईयर तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1857 में हु वॉज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो ये कौन थे लॉर्ड रिपन गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन या हैपन्ड इन विच ईयर तो इट वॉज हैपन्ड इन 1931 ठीक है और इसी के बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे Prohibition of Sati and Female Infanticide Act got effective in India in which year? तो ये हुआ था 1829 में, okay? Simon Commission was appointed by the British government in which year? Simon Commission appoint हुई थी in the uh, year November 1927. और ये क्यों appoint हुई थी? Reforms के लिए इंडिया में और इसे क्यों uh, oppose किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी Indian मौजूद नहीं था. ओके लॉर्ड कॉर्नवॉलिस इंट्रोड्यूस्ड विच सिस्टम तो लॉर्ड कॉर्नवॉलिस इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज अबॉलिश्ड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच वाइस रॉय तो या फिर गवर्नर जनरल तो कौन थे ये थे लॉर्ड विलियम बेंटे ठीक है तो अब आपको पता चल गया कि कब एक्ट आया था और किसके अंडर आया था क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी तो इट स्टार्टेड इन दर 1942 और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया कि उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एक ही हैं ए ओ ह्यूम इन्होंने ही फाउंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड विच पर्सन इट वॉज फाइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर इन ये दरवा जेल पुणे ठीक है और ये सब हुआ था आफ्टर ब्रिटिशर्स अनाउंस कम्यूनल अवार्ड्स ओके तो ही वॉज बी आर अम्बेडकर विच कमीशन केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम तो मैंने आपको अभी बताया इट वॉज साइमन कमीशन इन नाइनटीन सेवनटीन महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंस ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट तो खेड़ा किस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ठीक है अगर चंपारण की बात करें तो वो कहाँ की है बिहार की ठीक है उसके बाद हु रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट तो ये किसका स्लोगन है ये स्लोगन है बाल गंगाधर तिलक का हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो मैंने अभी आपको बताया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्न एंड जस्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो गवर्नर जनरल कौन है वेरन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है विलियम बेंटिक ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो वो कौन है रॉबर्ट क्लाइव ठीक है विच मूवमेंट वॉज बाय महात्मा गांधी फ्रॉम चंपारण तो महात्मा गांधी ने चंपारण से कौन से कौन सी मूवमेंट शुरू की थी 1917 में इट वॉज चंपारण सत्याग्रह ठीक है सो इट वॉज चंपारण सत्याग्रह विच मुगल एम्पायर बिकेम द फर्स्ट पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी तो ही वॉज अकबर सेकेंड ओके मुआजम वॉज द टाइटल ऑफ विच मुगल एम्पर सो मुआजम जो टाइटल था वो किसे मिला हुआ था बहादुर शाह को मिला हुआ था ओके विच मुगल एम्पर अबॉलिश्ड जजिया टैक्स आफ्टर औरंगजेब तो अगर आपको याद हो तो औरंगजेब ने जजिया टैक्स को वापस री इम्पोज कर दिया था तो जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद किसने ये जजिया टैक्स हटा दिया था तो ही वॉज फरूख सियार ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग वर नोन एज किंग मेकर्स तो किंग मेकर्स क्लियरली किसे बोला जाता था सैयद ब्रदर्स को एंड देन लास्ट क्वेश्चन नादिर शाह ने इंडिया में कब अटैक किया सो नादिर शाह अटैक इंडिया इन द ईयर 1938 थर्टी एट ओके सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन जो हैं वो पसंद आए होंगे और आपको जो आज के क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आते होंगे आप रिवाइज करके आए होंगे so with this i complete your indian history part i'll come up with the next lecture with some new topic till then 
keep studying hard and um, i'll i'll see you in the telegram group today at 7 pm uh, wahan par quiz main karwaungi uh, related to these questions only to aap aayega attempt kijiyega and uh, make sure ki aap revise kare in questions ko zyada se zyada taki aapke exam ke time par aapko ye sab cheeze tips par ho aur aapko dobara sochna nahi pade koi doubt nahi ho exam ke time par ki aap ko aapko kya answer mark karna hai okay so with that thank you so much um, okay